partnership dissolution dissolution process and the journal entries relating to dissolution process are explained in a previous video so in this video we can solve a question here is the question asha manisha and nisha were partner sharing profits and losses in the ratio 1 by 2 1 by 3 and 1 by 6 balance sheet as on the date of dissolution of the firm was as follows then balance sheet namaku balance sheet thannittunde appo moonu perde partnership aanu asha nisha manisha then avar profit sharing ratio 1 by 2 1 by 3 and 1 by 6 assets thannittunde liabilities thannittunde then on dissolution land and buildings and plant and machinery realized 20% more than their book value അപ്പൊ ഡിസൊല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി പെർസെന്റ് വില കൂടുതലാണ് വിറ്റത് ദെൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇൻ ഫുൾ സെറ്റിൽമെന്റ് അത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ ദെൻ മനീഷ ടുക്ക് ഓവർ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡിന്റെ സ്റ്റോക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് മനീഷ എടുത്തു then goodwill realized 4000 10000 value ulla goodwill ne 4000 e kittu then joint life policy ennu vandra policy undayirunnu adu 10000 inde policy it is surrendered for 8500 rupees then creditors are paid off at a discount of 10% namukku ida creditors 20000 inde avarku 10% discount aanu koduthu 10% discount kaynittu baaki ulla amount aanu koduthittullu the firm had unrecorded investments which realized 4000 appo idilonnu thannittillatha unrecorded investment undu adine 4000 kitti there was a liability on repair bill outstanding 1500 idu unrecorded liability aanu idu record cheyidittilla oru repair bill outstanding aayittulladu kitti adu 1500 actual liability of taxation amount to 4000 rupees taxation de actual liability vannathu 4000 കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ദെൻ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് 1500 റിപ്പയർ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്പ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ക്ലോസ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസ് ഓൺ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടുകളും ക്ലോസ് ചെയ്യണം കാരണം ആ ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എല്ലാ അസെറ്റ്സും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് വിൽക്കണം ലയബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തു തീർക്കണം അതിനുശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയണം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും അത് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അതിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസോ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ഒക്കെയും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ദ ബാലൻസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഓർ ഡ്യൂ ഫ്രം പാർട്ട്നേഴ്സ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് മേ ബി ഐദർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദം ഓർ ഡ്യൂ ഫ്രം ദം അവർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാകാം നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിന്റെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റ് അതായത് ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു then the balance of this account will be equal to the amount due to or due from partners appo adile pinne balance varunathu it will be equal to the amount due to or due from partners partners ne angotheku kodukkanulla allengil ingotheku partners tharalla amount equivalent aavum appo adu kuda pay off cheythu kayumbo cash account stands closed that cash account close aavum adode nammude ella accounts um close aavum ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ
ഇതാണ് അതിലെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ജോയിൻ ലൈഫ് പോളിസി ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യാഷ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദ നീഡ് നോട്ട് ബി റിയലൈസ്ഡ് ക്യാഷ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിറ്റ് വാങ്ങേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള അസെറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗുഡ് വില് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി സ്റ്റോക്ക് ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് പോളിസി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇത്രയും ആസെറ്റ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയും ആസെറ്റ്സ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഗുഡ് വിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ടു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ടു ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് പോളിസി ടു സ്റ്റോക്ക് ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഗുഡ് വില് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെയിം എമൗണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്ക് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മോർഗേജ് ലോൺ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സസ് ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി അതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മോർഗേജ് ലോൺ നോക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ബൈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മോർഗേജ് ലോൺ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിരിക്കുന്നത് അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി റിയലൈസ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് മോർ ദാൻ ദെയർ ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പൊ നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഇവിടെ നോക്കൂ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ സിക്സ് തൗസൻഡ് അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് അഥവാ സിക്സ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് വിൽ റിയലൈസ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഗുഡ് വില് ദ ഗുഡ് വിൽ റിയലൈസ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് പോളിസി ഈസ് സറണ്ടേഡ് ഫോർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് പോളിസി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് പോളിസിക്ക് ആക്ച്വലി ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡേ കിട്ടിയുള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോം ഹാഡ് അൺറെക്കോർഡഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിത്ത് റിയലൈസ്ഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ഒരു അൺറെക്കോർഡഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് നോക്കൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ്
നോക്കൂ ബൈ മനീഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ മനീഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ അസെറ്റ്സും റിയലൈസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെർ പെയ്ഡ് ഓഫ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തത് ടെൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ടെൻ പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് ദ വാസ് എ ലയബിലിറ്റി ഓൺ റിപ്പയർ ബിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് നോക്കൂ റിപ്പയർ ബിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി ഓൺ ടാക്സേഷൻ എമൗണ്ട് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ ടാക്സേഷന്റെ ലയബിലിറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എമൗണ്ട് ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു ദെൻ മോർഗേജ് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല ടാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തു ദെൻ മോർഗേജ് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോൺ ഉള്ളത് പേ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോൺ പേ ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്കിവിടെ ബില്ല് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പേ ചെയ്തു റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്തു പക്ഷെ മോർഗേജ് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോൺ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ ലോൺ എമൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ദ മോർഗേജ് ലോൺ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റീസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കാരണം രണ്ടും സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നുള്ള എൻട്രി ആണ് വരിക അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്ത ഒന്നുമില്ല റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസ് അതായത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ അസറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റിലാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ റിയലൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ വൺ ബൈ ടു ഇസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ തൗസൻഡ് മനീഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു തൗസൻഡ് ദെൻ നിഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ആശ മനീഷ നിഷ എല്ലാവർക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഡെബിറ്റിലും ക്രെഡിറ്റിലും കോളുണ്ട്
ക്യാപിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലയബിലിറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് മനീഷ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനീഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള എൻട്രി വന്നത് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തതിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഈ എൻട്രിയും ഇവിടെ വരണം അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു മനീഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് മനീഷയുടെ ക്യാപിറ്റലില് ഡെബിറ്റിൽ വരണം ടു റിയലൈസേഷൻ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നോക്കൂ ഇനി ഐറ്റംസ് ഒന്നും വരാനുള്ളതില്ലല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെത് താ നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരിക ക്രെഡിറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ സോ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നു ദെൻ അവർക്ക് ആ പേയ്മെൻറ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അതായത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പേ ചെയ്യണം ആശ ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് മനീഷ ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് നിഷ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതെല്ലാം ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടത്തുന്നു അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഏതെല്ലാം ക്യാഷ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റിങ് ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുക നോക്കുക ഇവിടെ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ റിയലൈസേഷൻ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് നോക്കുതേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തതാ ഇവിടെ നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ അതിവിടെ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആശാസ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വന്റി നയൻ തൗസൻഡ് മനീഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ദൻ നിഷാസ് ക്യാപിറ്റൽ ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതോടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതാണ്ടോ ഈ ബാലൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് വരും അതും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആവും സോ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക